hope, humanity and teamwork. We are calling it the great Indian rescue here on India Today. A billion people across the country and many more across the world were pleasantly surprised by the 17-day-long rescue operation that ultimately brought out 41 people trapped inside the tunnel. Now, seven central teams, several state agencies, global experts, the Indian Army, the Indian Air Force, the National Disaster Response Force, the NDMA, Health and Railways Ministries, all these agencies and individuals working together as one team. The government of India pulled all stops to ensure that the workers were brought out safely. The directions from Prime Minister Narendra Modi were crystal clear. The 41 workers must be rescued alive at all costs. Spontaneous celebrations at the Silkiara Tunnel as the 41 trapped workers were pulled out to safety. Till minutes earlier, it seemed like mission impossible. 17 days of oscillating between hope and despair. Many had given up hope when the ogre machine broke down and some were in despair with mudslides blocking rescue operations. But workers inside say they were always confident they would not be abandoned. मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था देश के लोगों को चिंता थी और सुबह शाम जो भी मिलता था तो मुझे यही पता था कि मोदी जी क्या खबर है ये कब निकलेंगे क्या होगा सामान्य नागरिक भी मेरे से ये सवाल पहले पूछता था फोरमैन गब्बर सिंह हियर टेलिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही वाज कॉन्फिडेंट ऑफ बीइंग रेस्क्यूड एंड देयर इज अ रीजन फॉर दिस कॉन्फिडेंस beat the Russia-Ukraine war zone or Indians trapped in war-torn Sudan or the crisis in Yemen. Prime Minister Narendra Modi insisted Indians be brought out of harm's way in every situation. And this past precedence gave the workers confidence that the government would not abandon them. 17 days of being trapped, workers knew Efforts were being made by government agencies and even the private sector to bring them out safely. Our Mananiya Mukhya Mantri Puskar Singh Dhami Sahib was talking to us and talking to us. He was talking to us in our contract. And our whole company was talking to us. Our company was talking to us. Our family was talking to us. Our family was talking to us. कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी दिन रात एक किया सर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर देव अ मल्टीपल चैलेंजेस इनिशियली हाउ with their families on Diwali and how to get them oxygen, food and water supply. पहले दिन ही फोन आ गया था जैसे ही वो अपने बॉर्डर के कार्यक्रम से दीपावली के बाद वो चूंकि दीपावली के दिन हमेशा सेना के लोगों के बीच में रहते हैं वहाँ से आने के बाद उनका फोन आया तो मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे प्रयास हम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं सब प्रयास करिए और पूरी जानकारी उसकी करिए कैसे कैसे क्या हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण ही जो है हैदराबाद से और इंदौर से और प्लान हुआ अब मैं टोक रही हूँ इसलिए क्योंकि जब प्लान हुआ अगर मशीन मंगाने का तो कितने घंटों में अगर मशीन आपके पास पहुँच गई अगर मशीन तो हमारे पास तत्काली राती को आ गई रात को ही रात को आ गई और बल्कि वो मशीन इतनी हैवी थी उसको एयर एयरफोर्स के प्लेन से लाया गया फॉरेन एक्सपर्ट्स वर आल्सो रोप्ड इन टू हेल्प इन द ऑपरेशंस 17 डेज लेटर द वर्ल्ड एप्रिशिएट्स इंडियाज एफर्ट्स एंड सक्सेस ऑस्ट्रेलियाज प्राइम मिनिस्टर एंटनी अल्बेनिजे टुक टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स टू से प्राउड ऑफ इंडियाज of Professor Arnold Dix in India's successful rescue operations. We knew exactly what we wanted and we worked as a wonderful team. And when I say a wonderful team, the best 
engineers here in India. The army, their engineers, the best I've ever worked with. The, um, all the agencies, the federal authority, the state, all the people. It was just a joy. The operation was successful, but this wasn't luck, but sheer hard work. Prime Minister Narendra Modi spoke to Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami eight times. Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari visited the Silkyara Tunnel and General VK Singh, Minister of State and former Chief of the Army Staff was deployed on Ground Zero to ensure all operations and coordination happen smoothly. And there were also top officials like Prime Minister Narendra Modi's Principal Secretary P.K. Mishra and Union Home Secretary Ajay Bhalla ensuring that there were no roadblocks in the rescue operations. Jis prakar se kisi bhi aabda ko ya kisi bhi desh ki aisi cheez ko humare pradhan mantri ji lete hain wo apne aap ke andar uski koi misal nahi hai. Pure time shuru se leke jab tak लोग बाग निकल नहीं गए और निकलने के बाद उनसे बात करना ये उनके एक ऐसा गुण है लीडरशिप का जो आपको अमूमन देखने को नहीं मिलेगा। More than 30 central and state government agencies and departments worked round the clock to ensure smooth operations and a successful completion. But this wasn't the first time. In Operation Ajay, Indians caught in Israel were brought home safely. In Operation Ganga, Indians caught in the Russia-Ukraine conflict were flown out from Eastern Europe. Under Operation Kaveri, Indians trapped and strifed on Sudan were flown out of harm's way. As part of Operation Devi Shakti, with the Taliban takeover of Afghanistan and the situation fast deteriorating, Indian Air Force aircraft rushed Indians back home safely. Under Operation Rahat in 2015, from strife-torn Yemen, thousands of Indians were brought out of harm's way. Indian Navy brought out the Indians there. As part of Operation Vande Bharat, more than 60 lakh Indians were brought back home from across the world during the Corona crisis. This past precedence gave tunnel workers confidence that no stone would be left unturned to bring them out of harm's way. Bureau Report, India Today. The Prime Minister was personally monitoring rescue operations in Uttar Kashi. The Prime Minister spoke to Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami virtually every day for the past 17 days. He also had his men on ground. For example, Union Minister Nitin Gadkari. He visited the site to oversee rescue operations. Nitin Gadkari wasn't the only one. General VK Singh, Minister of State, Road Transport and Highways, former Chief of the Army Staff, he camped at the tunnel site in person and he was there monitoring operations, ensuring that there were no niggles and if there were any problems, they could find a solution immediately. Bhaskar Kulbe, former advisor at the Prime Minister's office, uh, oversaw the entire operation again on site. Dr. P.K. Mishra, Principal Secretary to Prime Minister Narendra Modi, visited the site in case there were any niggles, any problems. You know, there was final push after that horizontal drilling hit a roadblock. Army engineers, the, the former engineer-in-chief, General Harpal, and many others were on ground to ensure that work went on almost non-stop and that problem was attacked from multiple directions. Three directions is what people are aware of, but this was a six-pronged offensive that was mounted. Prime Minister Narendra Modi was watching the tunnel rescue operations live in his office. Several cabinet colleagues were with the Prime Minister and India Today reporters reporting the story say that the Prime Minister got emotional when all 41 tunnel workers were finally rescued and evacuated safely. He could barely wait till the initial medical examination was over. He said so himself when he spoke to them close to midnight last night to know about their well-being. सभी आपके साथ आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ एक सुखरूप हम 
इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था लेकिन ये केदारनाथ बाबा की बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू तू मैं मैं हो जाती है लेकिन उसके बावजूद भी आपने इन सारा धैर्य रखा मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था मेरे पीएमओ के भी अफसर वहां आकर के बैठे थे तो जानकारियां रहती थी लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहां जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं आप कुछ करना चाहेंगे जी सर मैं कुछ कहना चाहूंगा सर हाँ बताइए मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि सर हम लोग फोर्टी वन थे सर और सब अदर अदर एस्ट स्टेट थे सर लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था खाना आता था खाना भी सब मिलजुल के बाद के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर ढाई मीटर हो गया सर ठीक है वेस्ट का वेट ढाई मीटर ढाई किलोमीटर हो गया सर उसमें हम लोग टहलते थे सर और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर फोन करते थे और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया और बी के साहब भी थे सर उन, उन्होंने भी हम लोग को तह दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर हाँ इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे और डिसिप्लिन जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई गबर सिंह नमस्ते सर जय हिंद राम राम नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार गबर सिंह जय हिंद देखो गबर सिंह मैं मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूँ क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गबर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा गबर बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू सर आप लोगों का सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बार बार बात करते थे सर वो हमसे हमारे कॉन्ट्रेक्टर में बराबर बने रहते थे सर और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर ये कंपनी हमारी फैमिली की जाती थी सर कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी दिन रात एक किया सर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रहे सर हमारी एनडीआर की टीम एसडीआर की टीम उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर 